हेलो रोहित ओके सो वी विल स्टार्ट सो इन टुडे सेशन वी विल जस्ट गो थ्रू द पंप सेक्शन व्हिच इज मेंशन इन अ ड्रीमर्स पैकेज एंड ओके वी विल स्टार्ट सो आई हैव लिस्टेड सम क्वेश्चंस लाइक 20 क्वेश्चंस फॉर पंप so we'll go through one by one so i just want to say something like ye koi session nahi ye discussion hai apne beech ki kuch main aapse sikhta hu kuch aap mujhse sikho to saath mein grow karenge aisa nahi ki main to videos to youtube pe bhi hai videos to dreamers package mein bhi hai bas hum idhar ye karne wale ek discuss karne wale so just open up guys like uh, whenever you have any doubt just ask also you have to improve your communication skill so just uh, mic chalu karo apna aur bolte jao jo bhi bataye jo bhi kuch bataye so dekho aaj ke session mein hum sikhenge pump to pump kaise pump ek bahut important topic hai interview ke perspective se kyunki pump ke section mein se ek ya do question to hote hai koi se bhi gme ke आप इंटरव्यू ले लो एक या दो क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जो प्राइमरी क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल टेक्निकल टॉपिक के वो पंप से शुरू होते हैं सो so, अगर हमने पंप के क्वेश्चन अच्छे से दे दिए तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए उधर ही सो so, आज के इसमें सीखेंगे कि हाउ टू फ्रेम द यूर एक्सप्लेनेशन सो कल के सेशन में इतना कुछ नहीं था कल के सेशन में क्या डेफिनेशन वगैरह थे तो वो तो आप देख समझ जाओगे पर आज के सेशन में थोड़ा ध्यान दो कैसे क्या क्या होता है ठीक है सो सो जस्ट गोइंग टू द पंप सो बेसिकली द पंप मींस अ पंप लाइक इट डज नॉट जनरेट प्रेशर लाइक इट प्रोड्यूसेस द फ्लो नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सो एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट टाइप ऑफ पंप सो गो अहेड there are two types of pumps uh, rotodynamic okay. pumps and positive displacement pumps rotodynamic okay. pumps are further classified as centrifugal pumps and uh, axial flow pumps rotodynamic pumps are classified as reciprocating pumps and rotary pumps reciprocating pumps can be further classified as come again piston. come again come again come again Uh, positive displacement pumps are classified mm-hmm. as reciprocating pumps and uh, mm-hmm. rotary pumps reciprocating pumps can be further classified as uh, uh, piston pumps and diaphragm pumps and uh, rotary okay. pumps are gear pumps screw pumps lock pumps vane pumps okay again so that uh, reciprocating pump in that you say piston pump so piston pump is again classified into two type like single acting and double acting okay okay correct explanation so we will go through that uh, most mostly asking pump in interview like centrifugal pump okay so there are a lot of questions in centrifugal pump on centrifugal pump so what is centrifugal pump anyone explain anyone dekho aaj naam lunga main aise meeting mein baithte mat jao main aachana kisi ka bhi naam lunga bolna padega kuch to yes hoy no to bolna padega aise nahi chalega ठीक है कोई बोलो बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड पुशेस वॉटर आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड एक्सप्लेन द्वेश्चन केयरफुली आई जस्ट से वॉट इज देंट्रीफ्यूगल पंप आई डोंट आस्क वर्किंग mechanical energy is converted into hydraulic energy okay again ye to koi bhi pump kar sakta hai to reciprocating pump bhi kar sakta hai mechanical to hydraulic to so, bas centrifugal pump ka meaning kya hai centrifugal pump is a pump which works on the rotodynamic principle in which there is a rotating element uh, like an impeller which imparts kinetic energy to the fluid and it is then it is then converted using centrifugal action and it is then converted into uh, pressure energy okay 
so just mention the principal over here so that means if you enter you are asked this question so enter you are expecting that you have to explain that uh, centrifugal action that means the pump which is working on a centrifugal force or centrifugal action for the generation of flow that is called as centrifugal pump okay so aaj jay sikhenge ki tackle kaise karna hai question ko frame kaise karna hai start kahan se karna hai end kahan se karna hai kyunki humne एक आंसर दे दिया तो वो आंसर से इंटरव्यूर को कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर वो क्रॉस क्वेश्चन में चला गया तो बाद में क्रॉस क्वेश्चन बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे ठीक है सो आज हम यही सीखेंगे जस्ट वेट फॉर वन सेकंड सो सो आज सो वी विल गो थ्रू द पार्ट ऑफ सेंट्रफ्यूगल पंप एनी वन कैन एक्सप्लेन एनी वन नहीं मैं आज नाम लूंगा एनी वन नहीं दो चार ही बंदे जो बोलते हर्ष प्लीज एक्सप्लेन मूविंग पार्ट्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप आई थिंक योर ऑडियो इज नॉट ऑडिबल हेलो एम आई ऑडिबल यस 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 सो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप देयर इज एन इंपेलर कीसिंग सक्षन सक्षन पोर्ट बेरिंग पोर्ट सॉरी सक्षन हेड सक्षन हेड डिलीवरी हेड हेड यस इट्स सक्षन पाइप डिलीवरी पाइप नॉट हेड वो एक ही होता है ना नहीं 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 आई एम एस्किंग अबाउट द पार्ट्स 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 ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हां इंपेलर then suction pipe and discharge pipe okay uh, bro next another is uh, we, uh, we can say as a ceiling ceiling and a uh, impeller okay. uh, impeller blade then a uh, imp- uh, total uh, casing about the uh, centrifugal pump the full casing about it okay, that's been a volute casing okay casing okay okay no problem i would like to try okay. so uh, the centrifugal pump is a rotodynamic pump it has uh, parts like uh, the uh, the foot valve the <coughs> foot valve suction pipe uh, the strainer impeller and impeller has impeller i uh, impeller is the rotating part then there is the stationary part casing then uh, there is stuffing box then a uh, discharge pipe and a discharge valve so we will just move forward so dekho is question ko answer aise way mein karna hai ki cross question nahi ho dekho jab aapne ceiling bola to mera agla question rahega what is ceiling तो आप मैं पूछूंगा लैंड पैकिंग क्या होता है उसके बाद पूछूंगा लैंड ट्रेनिंग क्या होता है ठीक है तो जब इंटरव्यूर बोले और मतलब मेन तो मेन तो देखो मेन तो कोई है एक सक्शन पाइप इंपिलर आए इंपिलर वेन्स वॉल्यूट के सिंग डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज पाइप डिस्चार्ज पाइप विद डिस्चार्ज वॉल पर भी बोल सकते हैं कि सक्शन पाइप विद फूड टैंक स्ट्रेनर ओके सो जब वो बोलेगा और तो आप बता सकते हैं स्टफिंग बॉक्स फिर आप आपने उस स्टफिंग बॉक्स को क्वेश्चन दे दिया अच्छे से तो माइट बी इंटरव्यू बी इम्प्रेस ओके सो विल जस्ट मूव हेड एंड गोइंग टूवर्ड्स द वर्किंग ऑफ सेंट्र सुगल पंप ओके सो एनी वन हैव एनी आइडिया सो मैं एक बार दिखाता हूँ सेंट्र सुगल पंप कैसे होता है ठीक है एक बार देख लो आप समझ आ जाएगा थोड़ा डायग्राम से just uh, answer me is this visible 
हेलो एनी वन हेलो ओके सो सो दिस इज द फुट सो दिस इज द फुट वॉल एंड विथ स्ट्रेनर सो वे हर वी गिव द सक्शन दिस इज द सक्शन पाइप विथ अ वैक्यूम कैच ओवर हेयर एंड दिस इज द पंप केसिंग ओवर हेयर This is the impeller with impeller I, and these are the backward chord veins. Huh? Always remember that it is not the backward chord veins. So we are discussing why the backward chord veins is no, uh, is over, period over there, and why not forward. So also there is one a priming funnel. I will explain the working. Uh, so why why it is used over here? And next one is like a discharge wall, a discharge a discharge wall with a discharge pipe, and then you have the delivery tank. Okay. So this is the basic diagram. Of the centrifugal pump, interviewer might be asked like uh, draw the diagram and explain. Okay, so you have to draw the diagram. You have to practice that diagram. Okay, we will move. It. So we will move towards the working. Okay, so the question may be asked like uh, what is the working of centrifugal pump, or how suction is created, or how discharge is created over. Created over there. So these are three different question. If the he ask working, so you have to explain both the working in uh, like uh, how suction is created, discharge is created, any principle over there, and uh, and if he ask separately, so you have to ask, uh, you have to give the answer separately. So we will move towards what is the working of the centrifugal pump. Anyone have any idea? Just move it. हेलो 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 ओके सो इन द द सेंट्रिक सेंट्रिक पंप इज इज अ पंप व्हिच वर्क्स ऑन द रोटोडायनामिक प्रिंसिपल Uh, when we turn uh, when that motor is turned on the shaft starts rotating and uh, on it the impeller is mounted the uh, as the shaft rotates so the impeller also rotates inside the casing inside the casing the fluid is present as a result uh, as the impeller rotates it imparts kinetic energy to the fluid and due to centrifugal action the fluid is forced Uh, is a, is forced radially outwards uh, towards the outlet of the impeller as the fluid is displaced there is an uh, there is a vacuum created at the center of the impeller or the eye of the impeller that is negative pressure is created due to which more fluid is sucked from the sump through the suction pipe this is how the suction takes place in centrifugal pump and at the outlet of the impeller the fluid is made to pass through a volute casing before it enters into the delivery pipe the volute casing is designed in such a way that the volume of the casing keeps on increasing towards the delivery pipe since the volume is decreasing so the velocity sorry increasing so velocity decreases and due to bernoulli's principle since the velocity is decreasing the pressure increases so this is how the pressure is developed in the centrifugal pump okay your answer is good but not like uh, up to the mark according to me this may be might be a great answer but you have to explain like how the negative pressure is created you said just vacuum so how vacuum is created Because I told you, because water is radially display out, water flows radially outwards towards the impeller. So this, since water is flowing outwards, so that that is why there is a vacuum created at the center. Okay. Okay. No problem. It would be better way to say. Okay. So just uh, go like that. So firstly, you have to explain the principle. That means centrifugal force on a principle of centrifugal force. Then you have to. Uh, Give some construction construction part like it is centrifugal pump construct of impeller and volute casing. Impeller is mounted on the shaft of impeller or electrical motor. As shaft rotated, impeller is also rotated. Then, like you say, 
correctly how suction is created how discharge is created and burn all is there okay no problem with that anyone different answer hello hello ajay yash nitish yeah bro speak up guys अरे बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा इंटरव्यू के सामने ऐसे बैठोगे क्या नो no तो बोलो माइक ऑन करके हेलो कैन आई ट्राई यस यस डेफिनेटली या सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ टाइप ऑफ रोटोडायनेमिक रोटोडायनेमिक पंप व्हिच वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दिस सक्शन इज क्रिएटेड एट द आई ऑफ द इंपेलर सो लेट्स से व्हेन वी स्टार्ट द मोटर the impeller rotates uh, as the impeller rotates uh, because the uh, impeller rotates uh, it exerts it creates a uh, centrifugal force uh, and this centrifugal force is given to the uh, liquid uh, present uh, in the pump uh, or uh, let's say water present in the pump and and, and uh, because of this centrifugal force uh, the velocity of uh, water increases as the velocity increases the kinetic energy of water also increases and and by the time Uh, as impeller rotates so uh, it displaces uh, water radially it pushes water radially outward uh, to the volute casing and uh, by the time it reaches uh, volute uh, walls of the volute casing uh, it has water as ma maximum kinetic energy uh, so as we know uh, uh, by the equation of continuity uh, if uh, area increases uh, volume decreases hello come again come again Uh, as we know by by the equation of continuity uh, if area increases volume decreases yeah volume say, volume or velocity, velocity sorry 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 velocity velocity okay yeah go ahead go uh, ahead. yeah uh, as uh, uh, area of volute casing goes on increasing towards the dis uh, discharge side so the kinetic uh, uh, kinetic energy will reduces and uh, pressure energy will increases uh, as we know this uh, by the uh, conversion of energy uh, as a uh, uh, potential energy kinetic energy and pressure energy is uh, constant hello okay okay go ahead go ahead yeah so by this way the the discharge takes place in centrifugal pump Okay, so we'll move ahead. Correct explanation. So, a little fluency that you have to do. Need. A little bit of fluent. Be. Practice, 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 practice. Fluent. Be. Something. Okay. Yeah. Okay. Hello, bro. Okay. Actually, I want to know one thing about when we are uh, when the interviewer okay. ask any question about centrifugal pump, we want to keep uh, speed on short, or we can keep it uh, long as a technical word. Sweet and short. Okay. Sweet and short. But with all the required okay. parameters, uh, like the principal construction, construction. That means he he have to ask like what uh, on which principal centrifugal force works, some uh, parts or some point on construction. Then how suction is created and how discharge is created. Only that much of point. So you see, you have to explain four points. How many points do you have to explain? All the answers are different. Okay, okay. बट आप आंसर फ्रेम कैसे करते हो उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है ठीक है ब्रो तो मतलब आंसर ऐसा होना चाहिए कि उन्हें भी अच्छा लगे मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए छोटे होते हैं लेकिन उन्हें समझ आना चाहिए हां हां बराबर इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बोर हो रहा है इंटरव्यू ठीक है ओके विल मूव ऑन सो विल मूव ऑन लाइक ओके What happened if air is present at the suction side of the centrifugal pump? Hello. Yeah, bro. Once again, one question. What happened if air is present at the suction side of the centrifugal pump? Ah, uh, let me try. Yes, yes. Uh, bro, when uh, when the suction side air is present, when the uh, water gets sucked, 
but the air is present there will be a gap between the suction uh, water flow between the suction to delivery pipe there will get uh, uh, the pump will get hello yeah bro yeah bro try again mm. when the air is present in the between the suction Uh, when the uh, air go to impeller the impeller start uh, impeller stopping the uh, stop the liquid to flow from discharge valve i think so i'm Why? wrong i'm i think no no your explanation like 10 per 10 to 20% correct but my question is why why it stops the flow of air anyone anyone have any idea इंपेलर and it will as uh it's it's it will reduce the efficiency of the pump it will be more noisy also bro okay just uh, uh like mention some point like first you have to explain the density that means we says that the density of air is much lesser than the density of water so centrifugal force on air is much lesser than centrifugal force on water so impeller is not able to displace that air radially output okay so because of that there is a no suction at the suction side of the centrifugal pump so the impeller is keep rotating without creating suction that means the impeller just rotating without creating suction okay that means the pumping action will be lost and the pump runs only dry so electrical energy rather converted into the hydraulic energy or pressure energy it is converted into the heating energy heat energy that means the pump will get overheated after some time okay okay bro uh, here there are two scenarios okay, that happen over there here there are two scenario happen over there so just give like just answer me what happened if a uh, uh, what happened if small quantity of air is present at suction side and what happened if Hundred percent air is present at suction side. Uh, bro, in small quantity of air present in the suction side, it will be a uh, it will be gap between one uh, thirty seconds or forty seconds between gap between the liquid flow from suction to delivery yeah. start. Uh, it will be hundred percentage hundred percentage air velocity means it will be take heat energy and it uh, of course more it will take forty minutes to get overheated and it, the coils will get burned. Of the centrifugal pumps, so data. Why we just explain? You just explain like forty percent, thirty percent, ten percent. Just say like if uh, uh, something or uh, some amount of air is present, that pump will able to displace that some quantity of air. And if hundred percent air is present over there, there is a no discharge at the discharge side of the centrifugal pump. Okay. Okay, bro. Okay, this question you will ask. Ask in an enclosed interview. Okay. So can you explain it again? So what? 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 Can you explain it again? Your saying, your voice is not. He is saying, can you explain it again? Okay, okay, okay. No problem. So just say, if small quantity of air is present, very small quantity of air is present, so the pump will displace that air. So let's think how cause that air bubble or air. is in between that liquid liquid drops or uh, which is surrounded by liquid so this bubble is surrounded by liquid so it will displace that only uh, displace that air air bubble or any any type of air but if 100% air is present over there so impeller is not designed to displace that air impeller is designed in such way that it can displace only water inside that pump that means the pump run dry that means that air will churn inside that casing only running dry pump okay So how okay. how do you quantify the small amount of air? Like how much like how much is a small quantity of air? So it cannot be defined. 
it should be small small means how can i say that 10% 20% not like that that means two bubble three bubble one bubble okay and uh, my next question is like how the air is introduced inside centrifugal pump suppose if there is a uh, leakage in a suction or a discharge side pipe there is damage so that air can seep in i think i guess so. anyone uh, bro it can be of course when the uh, ceiling will be get broken uh, it will be air will be get inside through your pump ceiling so we know that when we take the suction from the down side so we have to create the negative pressure over there so if we create the negative pressure the air from the that uh, stuffing box come inside that uh, suction side okay okay bro so next question yeah, is why backward I don't doubt ek doubt tha yes, yes. uh huh? while explaining sometimes that uh, why this uh, ceiling is used then we say na that what we don't want the water to leak out of the casing so so actually near the suction i i have the impeller there is like negative pressure na so is it is it like we should don't want the air to come in the from outside into the pump or it should be water leaking out of the pump so how we can say that what is the function of ceiling works the function of ceiling like it cools so we will discuss in next question okay i have also okay. that question uh, mentioned over there no problem with that okay and another so my next question okay okay while explaining while explaining uh, this uh, why about air so one point is that how mm-hmm. air is 1000 times less denser so another point is also there another compression wala point so should we mention that also yes 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 okay. just explain that air is a compressible in nature that means the density of air is much lesser than the density of water Okay. Okay. So my next question is why backward curved vanes are used in centrifugal pump, and why not forward curved vanes? Uh, as backward uh, curves traps uh, more amount of flow. How? It actually creates a turbulent flow, which will push the fluid to the discharge side and create the pressure. So in backward, uh, in okay, backward, okay. it will be used as a suction. Suction. Uh, it will be suck the water from uh, from the suction pipe and it will display to the discharge wall. If we if we be if we keep as a impeller as a frontward drive, it will be only flow the uh, air, not so much of water. It will be greater. It will be more efficiency to to do as the water. I think so. Wrong efficiency though. point is correct, but uh, how? Like I explaining. So if you see that backward curved vanes, so if you see that the structure of backward curved vanes, that means it displaces the water radially, radial direction. That means. we can flow we can like uh, passes more amount of water and in case of forward curved vanes it displaces the water tangentially tangentially so because of that efficiency is lost over there so to increase the efficiency we have to use the backward curved vanes okay okay bro so just uh, note it to the Uh, note down that towards radially outwards in case of uh, backward curved vanes and tangentially outwards in case of that forward curved vanes this question is also asked in anglo interview okay bro okay okay so my next question is to one, ask one, one one doubt so okay so uh, there i had read that uh, that uh, this thing backward curved vanes have non overloading characteristics so it uh, never overloads the motor and in forward curved vanes it overloads the motor so can we say that point i don't have any idea about that but i will find i will note it that thing what you say 
backward curved vanes have non overload and characteristics meaning that its power will increase as discharge increases it will reach a maximum and then again it will decrease so this way it doesn't overload the motor that is why backward curved vanes okay i will give that answer in tomorrow's lecture definitely so we will move ahead so why there is a no pressure relief valve at the discharge at the centrifugal pump देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर आना ही चाहिए सबको अब मैं रैंडमली पूछूंगा किसी से भी तो जस्ट आता है तो यस बताओ नहीं आता है तो नो बताओ ठीक है यश और सरफराज दोनों में से कोई भी बताओ क्योंकि दो ही ती, तीन बंदे बोल रहे हैं बाकी आप सब चुप हो क्या हो रहा है इधर मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ डिस्कस करने के लिए आया हूँ तो पार्ट लीजिए डिस्कशन में Since the centrifugal pump will not be able to generate a high amount of pressure, that's why there is no use of uh, relief valve in a centrifugal pump. Okay. Yes. Hello. Okay. Anyone else? centrifugal pump is used where there is high very there is high flow required but not much pressure whereas in other pumps uh, like reciprocating pumps you require high pressure so there there is a requirement of high pressure while there is no requirement of a high flow correct also just mention that like the pressure higher than its capacity that means so the pipe and the casing of that centrifugal pump is designed in such way that it can handle more amount of pressure that it can generate so we are safe over here but only in case of centrifugal pump not in case of reciprocating pump or positive displacement pump cause it displaces the water uh, or any uh, water positively or any fluid positively that means if we shut down the discharge roll it it still displaces the uh, fluid that means it can generate more amount of pressure continuously okay so okay, we will move ahead with next question why do we start centrifugal pump while keeping discharge valve shut hello anyone uh can i yes sir Yes. Uh, as as to save power consumption and to prevent uh, motor from overheating and also to increase uh, life span of motor, uh, as uh, uh, as because when we start the motor, uh, the there is a required uh, torque to rotate the uh, impeller from its rest position. So it draws the uh, lot of current. Uh, let's say ma maximum current it draws uh, to develop that momentum to rotate the uh, rotate at fixed RPM. Uh, and so as the discharge valve is shut uh, so the uh, maximum current drawn by the motor uh, it uh, decreases uh, slowly after some time and when it decreases uh, we can uh, open the valve and if the valve is shut uh, uh, the maximum current uh, draws and and we and as we know the current uh, flows uh, through wires so the uh, chances of insulation uh, or winding getting damage increases मतलब की जल्दी लेगा सक्शन जल्दी करेगा डिस्चार्ज वॉल को क्लोज करके रखेंगे तो क्लोज नहीं करके रखेंगे तो टाइम लेगा और मोटर भी खराब हो सकता इधर इस कंसेप्ट में इस आंसर में अपने को मोटर पे ज्यादा ध्यान देना है मतलब देखो कैसे होता है जब मोटर चालू होती है तो पंप भी चालू होता है और जब पंप चालू होता है तो चालू होने के लाइक जो स्टार्टिंग है स्टार्टिंग पंप की तो उसके लिए ज्यादा टॉर्क लगता है ज्यादा टॉर्क में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है एज एज कम्पेयर टू द 
pump is in momentum okay motor is in momentum so if we like uh, open the discharge valve at the starting of pump that means tremendous amount of current like a lot of amount of current drawn directly so because of that high amount of current passing through that winding that may be chances that winding will be get burn so to increase the life of motor we always uh, start the centrifugal pump while uh, keeping the discharge valve shut and what is the time of that shutting down that discharge valve anyone have any idea on shift 15 minutes okay so what happened if we still uh, closes the discharge valve after 15 minutes what happened over there uh, the my next question the electrical energy uh, given to the motor for rotating the impeller uh, it's converted uh, uh, it's converted into uh, pressure energy and the heat will increase in the pump okay and what happen if heat increases it will damage the motor uh, or uh, cavitation increases okay cavitation increases and gland packing and mechanical seal will be get damage okay yes ha uh, yeah okay so correct so just my suggestion is like just aapke answer frame karo aapko kaise batane interviewer ko kaise kya karna hai aap answer frame karo aise hi mat jao interviewer mein नहीं तो इंटरव्यू में तो नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम देगा वो ठीक है सो जस्ट फ्रेम योर आंसर आपके जो भी फ्लो है उस एक फ्लो से लिख लिख दो एक बार वो आंसर और जस्ट ट्राई टू मग अप ओके और ऐसा नहीं कि आप अपने को सब पढ़ना है सब पढ़ के जाना है अगर आप अगर आप सब पढ़ते बैठोगे तो मेन रह जाएगा ठीक है तो पढ़ाई इतनी करो शॉर्ट एंड सिंपल रखो क्रिस्प एंड क्लियर रखो कंसेप्ट तो क्योंकि कंसेप्ट अगर उसने घुमा भी दिए तो अपने को समझ आना चाहिए ठीक है ठीक है ब्रो ठीक है चलो आगे चलते ओके ब्रो वी हैव लाइक वी हैव सेंट्रल पंप इन आवर डोमेस्टिक हाउसेस नाउ व्हाई डोंट वी हैव डिस्चार्ज वाल्व ओवर दैट लाइक डिस्चार्ज एयर रिलीज प्रेशर वी विल डिस्कस नो वी विल डिस्कस राइट नाउ कॉस सेंट्रिफ्यूगल पंप विल नॉट जनरेट दैट मच अमाउंट ऑफ प्रेशर आल्सो it cannot generate more amount of pressure that means pipe aur uski casing aise banaye wo jo itna pressure generate karta hai usse bhi zyada ho jal sakta hai theek hai waise bhi centrifugal pump pressure ke liye use nahi karte apan centrifugal pump is wajah se use karne karte ki jidhar apne ko zyada flow chahiye aur pressure kam chahiye pressure ka kuch lena dena nahi par flow continue chahiye apne ko theek hai jaise ki main lube oil lubricating pump jo ki main engine mein use hota hai उधर अपने को ज्यादा से ज्यादा फ्लो चाहिए प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं अपने को ठीक है ओह दैट यू हैड टोल्ड ना लाइक वी कीप द डिस्चार्ज वैल्व शट टू स्टार्ट द पंप ओके दैट व्हाई वी डोंट हैव इन द डोमेस्टिक पंप डोमेस्टिक लाइक वी हैव सेंट्रिफ्यूगल पंप इन आवर हाउसेस ना ना व्हाई वी डोंट डू लाइक लाइक दैट तो मोटर अपनी सिर्फ आधा एचपी आधा एचपी की होती है आधा एक एचपी की होती है वो कितना ही पावर ड्रॉ करेगी कितना पावर जस्ट बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ एच पी इज लो वी डोंट नीड टू हैव दैट डिस्चार्ज वाल्व शट हां देखो एप्लीकेशन के हिसाब से होता है ठीक है जब पंप की साइज बढ़ेगी तो पंप का इलेक्ट्रिसिटी वो मतलब ज्यादा ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेगा ठीक है घर में मोटर कितने यूज करते हैं आधा एच पी मैक्सिमम आधा एच पी ठीक yes, yes, yes. है और वो वैसे भी टू थर्टी वोट पे चलती है तो क्या ही क्या ही ड्रॉ करेगी वो ओके चलो विल मूव एड सो वाइट के साथ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ओके so what do you mean by positive displacement what that word denotes positive displacement in case of positive displacement pump this question several be asked bahut time pucha hai question interview mein bahut time address? yes yes uh, positive displacement means a fixed quantity of fluid is trapped and is transported from suction to the discharge side 
uh, bro one more point i want to add it it will be more yes. higher higher pressure when it when the fluid go outside of the discharge wall so ek aur point mention karo ki race jaise ki पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप ऐसा डिजाइन किया जाता है कि एक बार सक्शन से डिस्चार्ज गया तो डिस्चार्ज सक्शन वापस नहीं आ सकता देखिए इन केस ऑफ दैट गियर पंप वी हैव यूज्ड दिस द इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म ओवर देयर दैट मींस इफ द इज गोइंग टू दैट सक्शन टू डिस्चार्ज इट डज नॉट एबल टू कम फ्रॉम डिस्चार्ज टू सक्शन ओके दैट मींस इट डिस्प्लेसेस एनी काइंड ऑफ लिक्विड पॉजिटिवली फिक्स्ड क्वांटिटी ओके ओके ब्रो Okay, it will be applied also in centrifugal pump, but it will be opposite. You have been answered the question. It will be opposite. Okay. So, so, देखो अब एक क्वेश्चन है थोड़ा. Application of centrifugal pump used on board ship. Positive displacement. किधर किधर use होता है? Positive displacement में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि flow rate constant रख रहा है और positively pressure increase करते जा रहा है. ठीक है और प्रेशर टुवर्ड्स द डिस्चार्ज साइड इंक्रीज होते जा रहा है फ्लो रेट को कांस्टेंट रख दो इसलिए उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और एक फिक्स अमाउंट पास किया जाता है हां फिक्स अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम मतलब 1 मिनट में पहले 1 मिनट में उसने 20 मीटर क्यूब अगर डिस्चार्ज कर कर दिया तो अगले 20 मिनट में उतना ही डिस्चार्ज करेगा मतलब उधर डिस्चार्ज कांस्टेंट कांस्टेंट है इन रिस्पेक्ट टू प्रेशर ठीक है, पंप एप्लीकेशन ऑन बोर्ड शिप किसी को पता होगा तो बताओ ब्रो इट विल बी यूज्ड टू सप्लाई लुब्रिकेंट ऑयल टू द इंजन एंड इट विल बी यूज्ड टू सप्लाई टू फ्रेश वाटर जनरेटर यस दैट इज द मेन सी वाटर पंप सी वाटर पंप देन No bro, that's all I know. It. Oh. Fire water pump. Emergency. Yes, emergency fire pump. Uh, fire general and service pump. Okay, general service pump. Okay, my next question is like applications of reciprocating pump used in domestic appliances. What about? डेली लाइफ एप्लीस एप्लीकेशन क्या है कंप्रेसर 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 ओके पंप 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 वो कंप्रेसर हो बोल सकते हैं क्या हाँ देखो बेस्ट एग्जांपल है वो हैंड पंप जो सनी देवल ने उखाड़ा था गदर में ठीक है वो भी तो क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप ही है ना ठीक है वो एक पंप है देन आरओ पंप आरओ पंप कार वॉशिंग पंप देन जो फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं जो लाइक इरिगेशन मतलब जो स्प्रेइंग के टाइम फर्टिलाइजर स्प्रे करते जो पीठ पे बिठा कर ऐसे हाथ से मारता है और स्प्रे करता है वो भी तो एक रेसिप्रोकेटिंग पंप ही है ना ठीक है तो एक क्वेश्चन भी करते हैं केरोसिन जो स्प्रे करते हैं वो भी है ना वो भी वो भी पंप है वो भी जो अपन टायर में हवा मारते हैं ठीक है व्हीकल के टायर में हवा मारते हैं वो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप है देन फायर फाइटिंग सिस्टम पंप देन ऑयल ड्रिलिंग पंप्स एग्रीकल्चर में बहुत पंप यूज होता है ठीक है फायर फाइटिंग में तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होगा ना नहीं ब्रो हाई प्रेशर के लिए भी यूज हो सकता है ना तो प्रेशर से पानी मारना है तो क्या करेंगे फिर वही वही यूज हो सकता है मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप तो ज्यादा फ्लूइड ही फ्लो कर सकता है प्रेशर नहीं दे सकता है लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप फ्लो फ्लो ज्यादा दे सकता है मतलब प्रेशर ज्यादा दे सकता है फ्लो कम रखता है the next question is like so the most 
हाँ देखो अब शुरू होगा प्राइमिंग कैविटेशन एंड एन ठीक है तो प्राइमिंग फनल का वो सब बताता हूँ देखो कैसे सो so, देखो प्राइमिंग क्या है कोई भी बताओ व्हाट इज मीन बाय प्राइमिंग व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर और गैसेस फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल पंप सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ प्राइमिंग टाइप्स ऑफ प्राइमिंग इज सेल्फ प्राइमिंग एंड एक्सटर्नल प्राइमिंग इन व्हिच वी यूज वैक्यूम पंप ऑन बोर्ड शिप there are two types of priming that means uh, the first one is the priming user with the priming funnel and second one is like the mechanical uh, mechanical system that means uh, the reciprocating pump or positive displacement pump which is fitted at the discharge side that means if any uh, any quantity of uh, manually or priming funnel okay further so if the discharge size uh, this at the discharge side there is a pump fitted over there so it can takes the any kind of air and that will supply towards that uh, different part over there okay kyunki apne ko pata hai positive displacement pump ko aap air do water do kuch dekhta nahi jo leta hai wo bechta hai jo leta hai wo bechta hai to is a diagram nikal lete hain aur samjhate hain theek hai okay so ab dekhenge how the manually priming work that means how the priming funnel will work anyone have any idea just move ahead yeah i would like to try so okay. uh, so in the discharge in the discharge pipe there is a uh, there is a like tapping given to put the funnel and uh, from okay. the funnel the uh, the pump the liquid which is to be pumped is poured into the uh, into the pump at the same time the there is a, a air vent given on the pump uh, so while pouring the air vent is kept open and it is poured till the time the pump fluid comes out of the air vent correct 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 explanation okay so dekho ek priming hogi aur second priming to maine bata ji ki discharge side par ek positive displacement pump use karte to wo air aur water thod thod jo 100 jo air hoti hai और थोड़ा वाटर जो भी उससे आता है वो लेता है और भेज देता है ठीक है मतलब सिर्फ वो एयर रिमूव करता है ठीक है आपको तो पता है कि सक्शन साइड पर होता है ना आपने डिस्चार्ज साइड पे बोला आई थिंक डिस्चार्ज साइड पर ही होता है ओके तो एक बार किसी को पता है आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से डिस्चार्ज साइड पे होता है सक्शन साइड पर नहीं होता सक्शन साइड में अगर रखेंगे तो फिर वो लब होगा ही फिर प्राइमिंग ठीक है 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 ना ना ब्रो बट में 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 मतलब आ, सिस्टम में से एयर निकलना होता होता ठीक तो 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 डिस्चार्ज पर 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 रखेंगे फिर फिर वो वो इंपेलर इंपेलर के बाद उधर जाएगा ना? तो पर आ, ना? फिर नहीं होगा अगर रहेगा ये प्राइमिंग कब यूज करते जब हंड्रेड परसेंट मतलब कोई सी भी तो डिस्चार्ज साइड पे थोड़ी जाए जाएगी ना तो देखो जब मेरे डिस्चार्ज साइड पे पंप लगा है वो क्या करेगा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा वैक्यूम क्लियर करेगा ना तो पंप में कुछ तो भी मतलब थोड़ा प्रेशर तो रहेगा ना थोड़ा थोड़ा प्रेशर एंड वी नो दैट फ्लो ऑलवेज टेक फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर ठीक है तो वो क्या करेगा वो सब खींच के लेगा अंदर की एयर और थोड़ा पानी थोड़ा पानी तो जाएगा ऑब्वियसली ठीक है तो वो एयर और पानी का मिक्सर दोनों भी लेके जाएगा ओके ओके ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैविटेशन व्हाट डू यू मीन बाय कैविटेशन इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स एट द सक्शन साइड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप ओके एंड हाउ द वेपर बबल फॉर्म्स एनी आईडिया Uh, when the uh, pressure of the pump uh, goes below the vapor pressure of the fluid okay right aage kuch kya hota hai kaise hota hai prime cavitation so dekho ha uh, batao batao uh, uh, cavitation uh, is basically the formation of uh, vapor bubbles at the suction side of the pump Uh, as the vapor pressure of the pump uh, decreases or goes below the vapor uh, vapor pressure of fluid 
suction pressure goes below vapor pressure okay suction uh, okay okay yeah uh, so the vapor bubbles are formed uh, and when these vapor bubbles uh, travels or goes uh, through the uh, reaches the uh, through the eye of the impeller reaches the impeller side uh, which uh, which is uh, at a high pressure zone uh, there these bubbles will get burst uh, and uh, when this burst they will create a hammer blow effect and whenever uh, wherever this, uh, bubble will burst the because of that hammer blow effect a uh, small pieces uh, of the impeller comes out which is also called uh, pitting correct 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 uh, uh, and if the pitting uh, Uh, if the pitting is uh, continuously happens then the impeller will uh, lose uh, loses its efficiency uh, and also will damage get damage correct 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 so my next question is what are the factor affecting the cavitation sorry can you repeat what are the factor affecting the cavitation टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पंप लिक्विड गो इनक्रीजेज सो देन इट्स देन इट्स वेपर प्रेशर ऑल्सो इनक्रीजेज and uh, if uh, uh, like if we increase the suction lift then there can be cavitation or if we okay. use the pump uh, at uh, at uh, like elevation at elevation okay. so then due to the increase in the altitude their atmospheric pressure will decrease so cavitation will okay. take place or ek aur point hai high impeller speed local velocity uh, we can say like this uh, uh, because of non uniform flow Uh, as water uh, hits at different angle of the impeller not at desired impe- desired angle ho sakta hai dekho main jo reason hai wo hai ki low low suction pressure agar suction pressure gir jayega to vapor pressure pe below ho jayega aur cavitation formation of vapor bubble ho, ho gayi hogi so dekho aur temperature high le- high rahega flowing fluid ka to kya hoga vapor taiyar hogi bubble taiyar hogi again wo cavitation hoga theek hai हाई स्पेसिफिक स्पीड और फ्लो रेट जो होगा तब भी कैविटेशन होगा और अगेन इम्पिलर की स्पीड अगर बहुत बहुत ज्यादा होगी तो भी कैविटेशन होगा ठीक है क्योंकि इम्पिलर की स्पीड ज्यादा होगी तो सक्शन प्रेशर और और नीचे चला जाएगा ठीक है एंड प्रिवेंशन मेजर ऑफ कैविटेशन बाय इंश्योरिंग दैट द अवेलेबल एनपीएसएच इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एनपीएसएच Okay. Ensuring impeller speed is proper and keeping the net positive suction head available more. Okay. So mentioned over here, like increase the diameter of suction pipe and suppose and if possible increase the diameter of impeller eyes. And suction pressure is always greater than vapor pressure. Okay. So we will discuss. We will discuss. Some interesting point is that. डायमीटर इंक्रीज करने से सक्शन प्रेशर की मे सक्शन पाइप की डायमीटर अगर इंक्रीज की तो कैविटेशन कैसे मतलब प्रिवेंट हो जाता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे पर पहले समझाएंगे एनपीएसएच की तरफ ठीक है तो एनपीएसएच किसी को मालूम होगा तो बताओ एनपीएसएच इट इज अट पॉजिटिव सक्शन एड Uh, full form uh, as it represents the uh, amount of pressure head uh, present at the inlet side of the pump uh, and supposed to be uh, above the vapor pressure of the fluid uh, in psh is important uh, to uh, smooth run of the pump without any uh, without experiencing cavitation okay That means in PSS means the net head in the middle of liquid required to force the liquid into the pump through the suction pipe without formation of vapor bubble or cavitation. Okay, correct. Okay. So 
What is in PSH available and in PSH required? NPSH uh, in that uh, NPSH available uh, should always be uh, sorry NPSH required should always be greater than NPSH available we need. Okay. That means the NPSH required which is provided by the manufacturer. That's so it gives the information that info information that if we like suck the water from that much of height the cavitation will not occur. So it gives the specific information that means if you suck the liquid from this, this, um, uh, this is the height, the cavitation will not occur. Okay. And talking about NPSH available, that is the absolute pressure at suction side of the pump. Uska ek formula hai. Wo dekh lo ek bar. Formula. Initially, initially the net NPSH available jada rana chahiye. Kyunki tab ja ke head formation hota hai tab ja ke pump sab kar pata hai. Like create suction create karwa rata hai. Or बाद में जाके मैन्युफैक्चरर जो दिया है वो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है इसके लिए द एनपीसीएच रिक्वायर्ड शुड बी मोर रादर देन द एनपीसीएच अवेलेबल सो दैट द कंटीन्यूअस फ्लो विल बी देयर ओके ओके सो देखो अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के तो पूछते तो नहीं है कि वो लाइक डायफ्राम पंप की वर्किंग ये पंप हां अरे मेन पंप रह गया अपना गियर पंप गियर पंप गियर पंप भी पूछा है बहुत बार पूछा है सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाद गियर पंप भी पूछे पूछते वो बहुत इंपॉर्टेंट है बता वर्किंग बताओ गियर पंप की कोई भी देखो टाइम हो गया फटफट बता इसको भी आया है आता है वर्किंग ऑफ गियर पंप रही गया यार गियर पंप बोलो हेलो हेलो बोलो ना तो नहीं पता बस थोड़ा बहुत पता है कैन आई ट्राई हम हां ट्राई और या गियर पंप इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इन इन विच मैकेनिकल मेशिंग ऑफ गियर्स क्रिएट अ पंपिंग एक्शन क्रिएट अ पंपिंग एक्शन और ट्रांसफर ऑफ फ्लूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दिस टू गियर्स आर प्रेजेंट वन इज ड्राइवर गियर एंड अदर इज ड्रिवन गियर और फॉलोअर गियर ड्राइवर गियर इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ मोटर Okay. So it one more thing I want to add it. Uh, it will be used as yeah. a high high density uh, liquid. Okay. देखो इसमें भी अपने को बताना है कि suction कैसे create होता है, discharge कैसे create होता है. मैं बोलता हूँ. ठीक है. इसमें. Actually वो rotary pump है तो. will have gear that is driver and driven gear and it will be having casing and release valve well. so initially the driver gear will be rotating and it will be creating a volume more towards the suction side so increase the volume causes decrease in the pressure and it will be push pushing the fluid towards the casing and it will push towards the discharge side there the vo uh, volume is getting decreased pressure is increased so it will push the fluid towards the discharge side and relief valve is present in a uh, because it is high high pressure creating pump so in order to safeguard the casing relief valve is present dekho so, jab bhi usne pooch raha jab bhi interviewer puchega ki gear pump ki working batao to usko relief valve kuch mat batao sidhe sidhe working batao ek khatam karo theek hai to relief valve ko bataoge to aage aur cross question hogi to jaise ki टी ए सलमान क्या नाम है आपका जैसे भी पहले बताया कि ये इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट पंप उसके बाद थोड़ी वर्किंग कंस्ट्रक्शन बताने की दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट द ड्राइवर गियर द ड्रिवन गियर इज ऑल्सो रोटेड सो देखो बर्नोली सेरम क्या कहता है कि हाई स्पीड क्रिएट द लो प्रेशर ठीक है देखो हाई स्पीड क्रिएट लो प्रेशर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है जब भी हवा आती है हवा तो जो घर पे जो छत रहता है हमारे उसमें पत्रे बोलते हैं पत्रे तो जब भी वो हवा हाई वेलोसिटी से आती है तो नीचे लो प्रेशर होता है तो उससे क्या होता है पत्रा उड़ जाता है वो इस वजह से उड़ जाता है कि बर्नोली सेरम की वजह से उड़ जाता है ठीक है वो एक व्हाट वेंचुरी इफेक्ट वेंचुरी इफेक्ट इधर किधर से आया भाई वही है ना हाई वेलोसिटी लो प्रेशर क्रिएट होता है सेम है 
नहीं नहीं इधर बर्नोल सिरम बताओ ठीक है वेंचुर इफेक्ट तो उसमें आ गया फ्लूड का इसमें आ गया फ्लूड के इसमें चलो इधर भी ठीक है बट इधर बर्नोल सिरम थोड़ा अच्छे से फिट बैठता है सही है सही ठीक है तो देखो अब सक्शन कैसे क्रिएट होता है सो बिकॉज ऑफ द अनमेश ऑफ टीथ ऑफ गियर द वॉल्यूम इज इंक्रीजेस ड्यू टू विच द पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड एट द इनलेट ऑफ पम्प ड्यू टू विच द ऑयल इज फोर्स्ड थ्रू द इनलेट साइड ऑफ पम्प बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर प्रेशर ठीक है ये तो सक्शन कैसे क्रिएट हो जाएगा इसकी वजह से आया सो वेन द ऑयल कम इन द पम्प इट ट्रैप बिटवीन द टीथ ऑफ द गियर एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू मेशिंग एक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड द प्रेशर इंक्रीजेस एंड दिस वे the high pressure liquid is then transported over the discharge side of the gear pump also uh, there is a interlocking is created over there that means there is a no direct flow between suction side and discharge side so between them so between that two rotating gear the interlocking is created over there theek hai samjha ki liquid have to follow the perfect path that means liquid ko ek aisa path banate hue jana jana padega वो दोनों गियर के मेशिंग के बीच में नहीं जा सकता, जा सकता क्योंकि उधर इंटरलॉकिंग होती है ठीक है ये भी एक पॉइंट ऐड कर देना तो जस्ट फ्रेम जस्ट राइट योर आंसर और नोटबुक उस आंसर को रिवाइज करो अपने इसमें दूसरों के आंसर देखो दूसरों आंसर क्या बताते हैं कैसे बताते हैं और अपने खुद के आंसर प्रिपेयर करो थोड़ा इधर उधर का मिस करके बट कोई से भी आंसर ऐसे वर्किंग के आंसर में एक दो क्वेश्चन तो मतलब आने ही चाहिए किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कंस्ट्रक्शन कैसा है अगर वर्किंग हुई तो पंप हुआ तो सक्शन कैसे क्रिएट होता है डिस्चार्ज कैसे क्रिएट होता है ठीक है ठीक है वो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा तो अब मुझे बताओ सेंट्रिफिकल पंप में किस पाइप के डायमीटर कम होती है और किस पाइप पाइप की डायमीटर ज्यादा होती है सक्शन पाइप की कम होती है या ज्यादा होती है कम होती है तो क्यों होती है ज्यादा होती है तो क्यों होती है बताओ थोड़ा सक्शन पाइप की कम होती है क्योंकि लिए हमें सॉरी ज्यादा होती है क्योंकि लिए हमें फ्रिक्शनल लॉसेस कम करना होता है क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेज इज एफ एल वी स्क्वायर बाय टू जी डी यूनिवर्स प्रोपोर्शनल डायमीटर को तो अगर हम डायमीटर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल लॉसेज कम होंगे और और उससे फ्रिक्शनलिज्म लॉसेस अगर कम होंगे तो उससे हमारा जो अवेलेबल एनपीएस है वो भी बढ़ जाएगा तो कैविटेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे करेक्ट 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 देखो अब कैसा है कि अपने को तो हेड क्रिएट करना है ठीक है तो हेड क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए अपने को एक तो वेलोसिटी थोड़ी बहुत यूज में चाहिए तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ाने के लिए हम क्या करते कि थोड़े डायमीटर छोटी रखते डिस्चार्ज की ठीक है और सक्शन में कैसे होते हैं जब अगर हमने सक्शन पाइप की डायमीटर थोड़ी बढ़ा दी तो उधर क्या होगा एरिया इंक्रीज हो गया ठीक है तो एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा थोड़ा प्रेशर में फर्क आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा जो सक्शन प्रेशर है वो कभी भी मतलब वेपर प्रेशर के नीचे नहीं जाएगा और पंप कैविटेशन से बचा रहेगा क्योंकि एरिया इज यूनिवर्सिटी प्रोपोज टू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ठीक है एंड एरिया डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द प्रेशर ठीक है तो ये क्वेश्चन एक बार देख लो और थोड़ा अपने आंसर फ्रेम करते जाओ ठीक है इधर जो भी टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं इससे पर थोड़े रिसर्च वगैरह करके आ जाओ और इधर थोड़ा बोलने की कोशिश करो बाकी जन सब ऐसे बैठे है कि एक दो तीन ही बंदे है जो बोल रहे हैं कंटिन्यूसली बाकी के चुप बैठे ऐसा कैसे चलेगा थोड़ा आंसर तो बताओ और को क्यों शर्मा रहे इधर ना ही कोई लड़की है इधर कुछ नहीं थोड़ा देखते जाओ थोड़ा बोलते जाओ थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव होगा बराबर हिफाजत चुप रहेगा तो रिजल्ट रिजल्ट कर देगा वो हिफाजत भी इधर देखो इसने भी इंटरव्यू क्रैक किया है चुप नहीं बैठने का इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू के सामने कुछ भी गड़बड़ करते जाओ टेक्निकल टर्म जितने फेक के मार सकते हो उतने फेक, फेक के मत मारना ज्यादा ही टेक्निकल टर्म उसको फेक के मारेगा तो उससे रिजेक्शन फेक के मारेगा कीप योर आंसर शॉर्ट क्रिस्प एंड सिंपल बस उसको ये पता है पता चलना चाहिए कि आगे वाले को आता है उसका मुझे समझ में आप मतलब ऐसे कुछ कुछ से भी कुछ से भी वर्ड आप बोलोगे कठिन कठिन बहुत मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करने अपने को 
जितना सिंपल में होता है उतना सिंपल में लेने का और कर देने का ठीक है ठीक है और एक बताना बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आपके आंसर आप फ्रेम करते जाओ मतलब कैसे कैसे इंटरव्यूर को आपको आंसर देने हैं कैसे क्या करना है और ऑलवेज स्माइल करते जाओ थोड़ा आंसर देने के टाइम ये देखो ये अब चीज नहीं क्या आपके पढ़ पढ़ के भी नहीं आएगी इसकी वजह से आप थोड़े मॉक दे दो मॉक इंटरव्यू ले लो एक एक दूसरे के जिसके प्रिपरेशन हो गए मॉक इंटरव्यू बहुत बहुत हेल्प करते हैं जो भी हुआ है मॉक इंटरव्यू से होता है मॉक इंटरव्यू की वजह से कुछ भी नहीं होता अगर आपने कितनी भी पढ़ाई कर लो कुछ भी कर लो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो नहीं होगा आप में बहुत बड़े भले कितना भी नॉलेज होने दो जस्ट ओनली माई सजेशन इज फ्रेम योर आंसर अगर सेंट्रिफिकल पम्प के बारे में बता उसने आंसर क्वेश्चन पूछा तो मैं पहला पॉइंट बोलूंगा या दूसरा पॉइंट बोलूंगा या तीसरा पॉइंट बोलूंगा या चौथा पॉइंट बोलूंगा ऐसे ऐसे करके मैं एंड करूंगा अगर आप उधर हाँ हम्म करते जाओगे इंटरव्यूर के सामने तो वो नहीं इंटरेस्ट लेगा आपने फिर इंटरव्यूर को ऐसे लाइक अपने में ऐसा क्या बोलते हो इंटरव्यूर का फेस पे दिखना चाहिए कि इस बंदे को सब आता है आता भी नहीं होगा तो आप थोड़ा एटीट्यूड भी एटीट्यूड भी रख सकते हो थोड़ा स्माइल अलवेज हेल्प तो ये तो आपको चीजें मौक देने से ही पता चल जाएगा हम इधर कितना भी डिस्कशन कर ले नहीं आप कैमरा नहीं ओपन करते हो ऐसे वॉइस ओपन करके बोलते जाते हो तो कैसे होगा ठीक है जब भी एटीट्यूड ऐसा रखो कि इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के बात करने आनी चाहिए थोड़ा देखो अपना आप कैसे करते हो प्रिपेयर करो थोड़ा अच्छे से और फ्रेम करो आंसर को ठीक है चलो रोहित फिर स्टॉप द रिकॉर्डिंग ब्रो ब्रो एक और चीज पूछता था मतलब ये तो आ, आ, फिर इंटरव्यू में तो इलेक्ट्रिकल पार्ट भी आती है बस उसके भाई हम सब कवर करेंगे सब कवर करेंगे हम एक ही सेशन में इसमें सब कवर हो जाएगा तो जो आज मैंने क्वेश्चंस पूछे है ना तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछते ही है देखो ये पहले ही होते इंटर इंट्रोडक्शन के बाद यही क्वेश्चन होते सेंट्रिफिकल पंप बताओ गियर पंप बताओ एयर प्रेजेंट होती है तो क्या बताओ बताओ प्रोकेटिंग पंप के एप्लीकेशन बताओ क्या होते हैं ठीक है तो ये थोड़े क्वेश्चन देख के जाए क्वेश्चन आते ही है यार ऐसे नहीं कि आप छुप सकते इस क्वेश्चन से आपको ये देना ही पड़ेगा इसके आंसर तो फ्रेम करो अच्छे से आंसर सेंट्रिफिकल पंप का ठीक है थोड़ा ठीक है चलो बाय Roish, stop the recording. In tomorrow's lecture, we will discussing the thermodynamics thing. Only short session. So, थोड़ा पढ़ के आ जाओ thermodynamics का क्या क्या होता है. कल तो law ही है. कल कुछ ज़्यादा explain करने को भी नहीं है. वो law जैसे है वैसे अपने को बताने पड़ेंगे. कुछ अपन change नहीं कर सकते उसमें. ठीक है. वो cycle वगैरह करके आ जाओ. Auto cycle क्या? Diesel cycle क्या? Dual cycle क्या? किधर वो सोचती है क्या होता है? वो करके आ कल आ जाओ. कल discussion करेंगे. ठीक है चलो bye. Thank you all. Bye. Thanks. Bye.